Bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Pasado del fin de semana. ¿Mande? Pasado del fin de semana, yo siempre tomando sí. agua. Uy, sí, sí, <risa> ese cansancio que no se acaba. Yo creo que, creo que compartimos lo, lo, lo mismo el fin de semana, que tomamos el fin de semana para avanzar con las tareas. Y Hacer las tareas, la sí. sí. <risa> Exacto. Sí, <gracias. risa> Yo eso estoy haciendo para no tratar de no desvelarme mucho, ¿sí? para dormir algo, digamos, de tiempo. Sí, sí, de poner un poquito de fuerza. Sí, medidas. Igual si hace el estrés a uno, ¿no? Sí, correcto. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Sí. Bien, bien crítico eso. Veo que los demás ya se están conectando. Veo que los demás ya se están conectando. Uh, good evening, Cecia. Hello, good evening, Delmi. Good evening, good evening welcome. Teacher. Hello, good evening, Mayra. Welcome, Juan Diego. Good evening, and Josué. Um, let me see. Good evening. I don't know why I cannot see my, now I see it, yeah. I didn't see my presentation I, at first, I got scared. Me alarmé por un momento, no veía mi presentación. Yo lo veía a ustedes, pero no mi presentación. Ustedes sí la pueden visualizar, ¿verdad? Yes. Yes, sir. Nice. Yes. Excellent. Yes. Super. Okay, it's time. We're going to start. Good evening to the ones that are joining. Buenas noches para los que se van uniendo. Eh, qué bueno verlos. Hi, good evening. Good evening, good evening. Um, how was your weekend, people? How was your weekend? ¿Qué tal su fin de semana? Ya Daisy me dijo que estuvo llena, feliz y contenta de estar haciendo tarea, pero los demás. Uh -huh. Todo bien. Todo bien. Nice, excellent. Nice. Uh -huh. Did you rest? Did you rest? Lograron descansar? Did you work? Yes. Yes, okay. Nice, excellent. Super. Super, super, super. Okay, nice. So we're going to start. We're going to begin. Vamos a iniciar nuestra video conference number 13. Ya cada vez vamos más cerca de la recta final. We are missing just some more classes, some more video conferences, and then we um, we move on to module number two, right? They pasamos al módulo número dos, al nivel número dos. Topic for today: How to use questions with what time? Ese es uno de los temas que más nos emociona a los maestros trabajar porque es uno de los temas más prácticos que hay en el idioma inglés. Y se trata de cómo preguntar y decir la hora. Entonces, la hora en inglés. Creo que es un reto para todos poder decir la hora en inglés. Pero esta noche vamos a aprender maneras cortas y sencillas para poder decir la verdad. Entonces, para poder preguntar y para nosotros poder decir la hora en inglés. So, that is what we had for today. Today is Monday. Bueno, yo quiero, que, yo quiero escucharlos a ustedes. Me cuentan, me comentan. What day is today? ¿Cuál es la fecha para este día? Huh? It's Monday, 
September. Monday. Monday. Uh -huh. September the 60. 60. 2000. 21. Excellent. Monday, September the 6th, 2021. Yes, that is what we had for today. And this is our video conference number 13. This is our video conference number 13. Thank you very much. So let's move on. This is the class objective for today. Class objective. Uh, at the end of this session, participants will be able to ask questions using what time? Yes. <clears throat> Once again, like I told you before, the focus of this class is to describe questions, well, to ask questions using what time, right? Uh, to ask for the time, the specific. So that is what we are using in today's session. Eso es lo que vamos a, a, a practicar, a concentrarnos eh, lo más del tiempo en practicar preguntas utilizando what time y poder conocer todo lo de la historia y las maneras, las formas en las que podemos decir la hora en inglés. Yes. How to use questions with what time. Before we start, antes de que iniciemos, quiero que me compartan, por favor, pero esto, speaking, esta actividad ya es de ustedes, o sea, que ustedes hablen, no sea yo, sino que sean ustedes los que me compartan questions, preguntas relacionadas a lo que vimos la clase de pasada. No quiero que me pregunten, más bien que me compartan ejemplos de preguntas de todo lo que vimos la semana pasada con relación a los tipos de preguntas. Desactivo mi micrófono y quedan activos sus micrófonos. Me comentan, por favor. For example, ah. teacher, yes. What, what is your birthday? What is your birthday? Mm, are you sure, Patricia? What is your birthday? Mm. What is your birthday? Oh. Uh -huh. What is your birthday? Así sería. Mm. Think. When yes. is your birthday? When. Ah, perdón. When is your birthday? When. When is your birthday, right? When. When is your birthday? Cuando, right? When is your birthday? Very good. Thank you very much. Luz Verónica. What do you do in your free time? What do you do in your free time? Yes. What do you do in your free time? Excellent. Muy bien. Bajo esa sintonía vamos. Mm, tengo mis dudas. Um, no han practicado este fin de semana, ¿verdad? Les voy a dar un minutito para que revisen sus notas, por favor. Y luego, sí, necesito escucharlos. Quiero que me regalen ejemplos, por favor. Please, 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 please. Ahora les toca a ustedes hablar. Quiero escucharlos a ustedes hablar. So, un minutito, piensen en los ejemplos, por favor. Y eh, luego me comparten sus ideas a través del micrófono. Okay? through the microphone. So please, in the meantime, I'm gonna take the attendance. So please don't forget to say present teacher or Kevin or whatever, <laughs> when you listen to your name, right? Yes, Alba Janet Lopez Avalos. Present teacher. Thank you. Debbie Stephanie Ramos Ramos. Debbie was joining. She told me she's on her way home. Uh, Delmi Isabel Dera Salguero. Daisy Present. Carolina. Thank you. Daisy Carolina Sanchez Nieto. Present. Thank you. Elmer Remberto eh, Chévez Cornejo. Grecia Tatiana Rosales Campos. 
it is Leticia Hernández Ventura. Jose Ernesto Mezquita Bautista. Josué David Vigil Márquez. Present teacher. Thank you. Thank you. Juan Diego López Palacios. Present Thank you. Karen Lisbeth Morán Colocho. Linda Alicia Valladares Arguet. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present, present. Nice, nice, nice. Okay, Linda says present in the chat. Probably she has problems with the microphone. Marco Adonai Villa de Alvarado. Present teacher. Okay, present. Nice. Thank you. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present teacher. Thank you. Melida Isabel Bonilla Ventura. Present. Miriam Yolanda Benitez. Present teacher. Excellent. Natanael Rivera Romero. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Eh, Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present teacher. Thank you. Cecia Gemima Pérez Sideos. Present teacher. Néstor Ariel Garzona Asensio. Janet Altagracia Márquez Ramírez. Awesome. Nice. Thank you very much. Gracias. I do appreciate it. Se aprecia mucho su uh, asistencia puntual a las clases. So we start, right? Iniciamos. Uh, okay, so it's your turn. Regálenme sus ejemplos, por favor. Ahora sí. Now, yes. I want to listen to your examples. Me regalan sus ejemplos. Teacher, disculpe, voy entrando, pero es que acá en donde vivo se ha ido la luz y ahora okay. estoy entrando, pero con datos. No sé si va a interferir ahí la señal. No, no problem. Ajá, no problem. Ya le marqué la asistencia, Natanael. Thank you. Gracias. Yes, thanks to you. Uh, ok, me regalan sus ejemplos de preguntas, por favor. Practicamos de muchísimas uh, maneras la clase pasada. Muchísimas, muchísimas, muchísimas prácticas hicimos. Ese es un momento que me demuestren si aprendieron o no. Entonces el silencio me dice que no. Sus ejemplos me dicen que sí. Ajá. Hola, teacher. Buenas noches. Hello. Hello. José. Hello, teacher. Yes. Good evening. Uh -huh. um, Two or three examples of questions. Who is your hero for? A again, sorry. Boy, boy, boy. Permítame que me confundí aquí. Who is your hero for? When is your? Permítame, lo voy a escribir mejor. Okay. Uh -huh. In the meantime, somebody else. Mientras tanto, alguien más. Mm -hmm. Yes. Ajá. Juan Diego. Um, um, I don't have chance to practice my English pronunciation this weekend, just because I'm very busy in my house. Mm, no, but it, it has to be about the questions. It's, oh, and so yeah. uh -huh. Kevin, I have a yeah. question. Mm -hmm. Where is Inglés Corporativo? Where is Inglés Corporativo? Excellent, thank you. Alba? Sí, eh, yo hice tres ejemplos, teacher. Uh -huh. yeah. Who is your father? Who is your father? Excellent, thank you, Alba. Another? What do you think? Creo que se dice. What do you think? Uh -huh. Uh -huh. Y la otra es, what are you vacation? When are your vacations? Uh -huh. Uh -huh. Excellent. Very good, very good. Uh, José Bautista, sería mejor si su pregunta la elabora así. Mire el chat. Who does your heart belong to? Oh, okay, teacher. Uh -huh. Eso okay. es para quien es su corazón, a quien le pertenece okay. su corazón, ¿verdad? Ok. Eso quería decir, ¿verdad? Sí, teacher, sí. Ah, okay. Eso. Bye. Ahí está. <laughs> nice. Uh -huh. Excellent. Somebody else, uh -huh. alguien más que me regale sus ejemplos, please. 
Luz Verónica, no sé si tiene la mano levantada por accidente o para participar. Yes. Antes hace rato ya le dije mi pregunta. Ah, ya. Yeah, uh -huh. Y atrás sí quedó. Uh -huh. Ok, nice, excellent. Somebody else, ajá. Uh -huh. O sea que solo, solo dos preguntas vimos en toda la clase anterior y en la clase ante, ante, anterior. Me preocupa. Ajá, y entonces las prácticas que hicimos. Eh, Daisy. Uh -huh. My question is, when is a conference? And when why, is the conference? Uh -huh. Uh -huh. Why are you eat pupusas? Where do you eat pupusas? Why? Why? Ah, why? Why do you uh -huh. eat pupusas? Uh -huh. And where is your job? Excellent. It's all that. Okay. Thank you, Daisy. Very good. Super. Super, super, super. Very good. Who is you? Mm, who are you? Better. Marcos. Ajá. Uh -huh. Yes, pero yo quiero escucharlos, o sea, yo quiero que ustedes me expliquen, acuérdense que el idioma sí se escribe, pero también se habla, entonces quiero escucharlos, ajá. Uh, Cecia, and then José Ernesto. Uh -huh. La mía sería, which one do you want eat, chicken or vegetables? Excellent. Uh -huh. Thank you. Thank you. Uh -huh. Thank you. José. When is your mom favorite? Ah, no, al revés era, vea, teacher. When, no, what no. is your favorite? Ah, okay. Uh -huh. Month. 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 Ajá. Ajá. When, no, what, what is your favorite? Month. Month. Repeat, month. 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 Okay. Así sería, correcto. Super. Yes. Nice, 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 nice. Uh, ok. Nice. Excellent. Muy bien. Super. Tengo miedo. <ríe> Tengo dudas. No sé si todavía recuerdan o ya borraron Catsep de lo que vimos la clase anterior de las preguntas, pero por si acaso aquí les coloco esta lámina para que se refresquen. Eh, traten por favor de elegir dos y elabórenme dos ejemplos similares. Las personas que aún no han participado, por favor, y me regalan sus ejemplos. Please, please. Do it right now. Un minutito para que elaboren sus ejemplos y luego seguimos con el otro minuto para compartir. Go ahead, please. Good evening, teacher. Hello, good evening, Ariel. Sorry to, to, it's late. Okay. It's raining near your houses. Varios me reportan que está lloviendo cerca de sus casas, está lloviendo, ¿sí? Algunos It de... started raining, teacher. Ah, okay. It's raining hard, nice. Yes. Wow. Getting cold. Getting yeah. Cold. It's getting cold. All right. Perfect. So Super. What, what, uh, what, what we have to do, teacher? Uh, two questions similar to this. Okay. Similar to these questions. Uh huh. 
Did the others finish? Los demás ya finalizamos. Yeah. Uh -huh. Miriam, Grecia, Delmi, Melida, Linda, Roxana, finish. Uh, Josué, Nathanael, finish. Yes, teacher, finish. Okay. So who wants to share his examples, his or her examples? Huh? ¿Quién desea compartir sus, sus ejemplos? Um, yo, Mr. Kevin. Okay, Jose. Where do you drink coffee in the morning, Mr. Kevin? <laughs> nice question. I drink coffee uh, in my office. Yeah. Ah, yeah. Uh -huh. yeah. Yeah, because I have my... Uh -huh. I, I, I go to my job and I enter my office and I prepare myself a coffee and then I start work, work, working. Yeah. Oh, yeah. Nice. Next question. Do you enjoy the speaking English? Do you that? enjoy speaking English? Enjoy. enjoy. Do you enjoy the speaking English? Yes, I do. Mr. Pede, vale. No. <laughs> okay, another. Solo esas dos hice ahorita. Ah, okay, perfect. Nice. Thank you very much. Gracias. Super. Eh, alguien más, Roxana. Roxana, buenas Yo noches. No la hemos escuchado aún. Qué gusto escucharla. Gracias por voluntariarse. Ajá. Buenas noches. Ajá, eh, Roxana. Número uno. Ok. What do you prefer? Apple. What do you prefer? What do you prefer? Apple um is Apple in No es home. Home. Ah, ok. Home. Ajá, home. Es WHOM, ¿verdad? Home. Sí, WHOM. Eh, se me fue la señal. Hello, teacher. Hola. Se me fue la señal. This computer, the antivirus, and everything. And I was like, ah, not right now. Yeah. So, ok. We were in the questions, right? Okay, yeah. um, because of the time we're gonna advance, I, I, I trust you. I voy a ver la grabación, voy a ver esas, esas preguntas que ustedes se hicieron entre ustedes mismos. Bien, pero en aras de avanzar con el tiempo, eh, vamos a continuar con esa parte, las um, what time questions, right? Si ¿Sí pueden ver mi presentación, right? Yes? Yes. yes. Super, yes. nice, yes. excellent. Okay, very good. So, what time is it? Um, yo les recomiendo que primero escuchen bien y luego yo les doy el espacio para que ustedes puedan eh, copiar, ¿verdad? Si necesitan escribir alguna información, no hay ningún problema, ¿verdad? Sé que algunos tienen, eh, bueno, está lloviendo, de hecho, en gran parte de la capital, entonces creo que eso también les está afectando a algunos porque aquí revisando veo que son muchos los mensajes que me han caído solicitándome permiso, ¿verdad? Para tener sus cámaras off por producto de la lluvia, así que no hay problema, comprendo. Bien, uh, what time is it? It is. Esa pregunta, por lo general, así es como nosotros la vamos a pronunciar y así la vamos a decir. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? ¿Verdad? ¿Qué hora es? ¿Qué hora son? ¿Verdad? Eh, well, so, to say the time exactly, to say exactly, exactly the time, we are going to use the following. We're going to say, it's two o'clock. Right? Two, it's two o'clock. Son las dos en punto. Eso es lo primerito que vamos a decir. Cuando la hora es una hora exacta, es una hora completa. It's two o'clock. It's three o'clock. It's four o'clock. Right? Esa es la manera correcta con la cual nosotros vamos a iniciar. Más de alguno me va a preguntar, teacher Kevin, ¿y hay alguna otra manera de poder decir esto? Para no solo decir o'clock, o'clock, o'clock. Sí. 
hay otra manera y es esta. No sé si pueden ver lo que yo estoy escribiendo ahorita en pantalla. Es nota. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Yes. It's too yes. sharp. Igual, para decir, son las dos en punto. It's too sharp. ¿Ok? That's how you say it. Así es como ustedes lo dicen. Así es como ustedes lo logran a canalizar, ¿verdad? Mencionar, decir. It's two o'clock. It's too sharp. Nice. ¿Qué pasa ahora cuando pasan ciertos minutos? Cuando van ciertos minutos. Bien. Cuando van ciertos minutos, ustedes van a decir de esta manera. Two o five. Esa es como la manera correcta o más, más bien, la manera más común de decirlo. It's two o five. Son las dos y cinco. Pero la manera más natural en la que ustedes pueden decir esto es así. It's five past two. Escuchen bien a eso. It's five past two. ¿A qué se refiere? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que quiere decir? It's five past two. So, It's five past two. Son las dos y cinco, pero hay algo diferente acá. Como ustedes pueden ver, primero mencionamos el minuto. Primero decimos el minuto, ¿verdad? Five, el minuto cinco. Y luego decimos past two. Entonces, si queremos hallarle una traducción en el español, esto viene siendo como si ustedes dicen, han pasado cinco minutos de las dos de la tarde. ¿Es it clear? ¿Se comprende? Yes, teacher. Yes. Clear, clear. ¿Se comprende? Yes, teacher. Super. Nice. Así es como ustedes lo dicen, ¿verdad? It's five past two. Lo mismo sucede con dos y diez. It's ten past two. That means that ten minutes have passed from two. Diez minutos han pasado de las dos de la tarde. It's ten past two. Quince minutos. Quarter. Quarter. It's quarter past two. Pueden decir 15 minutes, 15 minutos en inglés, pero es mucho más natural, es mucho más fácil si ustedes dicen it's quarter past two. It's 20 past two. It's 25 past two. Y así van a ir jugando con los minutos. Así van jugando con los minutos una y otra y otra y otra vez. That's how you play with the minutes. Así es como van jugando con los minutos. Ustedes solo mencionan, ¿verdad? ¿Cuántos minutos han pasado de la hora? How many minutes have passed from the hour? For example, right now, si yo les pregunto en estos momentos, la hora es, para todos, la hora es, the time is, 8. 39. ¿Cómo me podrían decir esta hora en inglés? Ajá. Uh -huh. How? ¿Cómo? How would you say that? ¿Cómo me podrían decir eso? Ajá. Uh -huh. It's. How would it be? 